So ayan, that's my hair for today. After ko gumamit ng mga natural ingredient. Oh, it's so beautiful. Hello everyone! Good morning, good afternoon, and good evening kung saan makayo sulok ng mundo. So, ngayon araw, ituturuan ko kayo paano i-treat yung hair natin using natural ingredients or natural materials na nakikita lang natin sa ating mga kitchens. Which is a big help po siya. Big help siya para ma-maintain natin yung ganda, yung softness, yung shiny. Especially kung nagpapagrow, papahaba tayo ng hair. Ito yung mga magagandang ingredients or magagandang bagay or treatments na pwede natin gamitin sa ating mga buhok. At the same time, it's very cheap. So now, ito yung mga dapat natin kailangan na sa pag-treat natin ng ating mga hair kung saan nakikita lang natin siya. First, yung mga dapat natin kailangan is avocado. Yan. Yes, ang avocado. Ang may avocado. Second, here is a lemon. A lemon or yeah, kala or kalamansi pwede din. Since dito sa Canada, medyo mahirap na natin yung kalamansi, so we go for the lemon. And of course, kailangan din natin ng this one, this apple cider vinegar. Yeah, it's very, explain ko also, honey, 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 always honey. And of course, kailangan natin ng bottled water or spray, bottled water spray. Hindi ba? Tama ba ako? Water spray. Yeah, bottled water na may spray. <laughs> Ganun. <laughs> Guluan na ko dun. And then, of course, glass of water. Kailang suklay. This is yung ginagamit kong suklay. Oh. May explain ko rin sa inyo kung bakit ito yung nare-recommend ko na suklay sa pag nag-treatment tayo ng hair. Kasi, basta, explain ko sa inyo mamaya. And of course, and of course, kailangan natin ng applicator or brush. Kung wala kayong ganito, pwede kayong yung old na toothbrush or whatever. O pwede naman kamay lang kung wala talaga siya. And of course, kailangan din natin ng fail comb. Yan. So kung wala din kayo nito, pwede na kayo dun sa unang pinakita ko kanina na brush. Wala na akong problema. And of course, spoon. Spoon para pang mix natin mamaya sa ating mga ingredients. And of course, maliit na bowl. Yan, maliit na bowl. So it This will serve as our mixer. Dito natin i-mix yung mga kailanganin natin. And of course, dapat naka-standby po yung ating towel. Or, uh, di ba, pag nag-wash tayo mamaya, kailangan natin ng towel. And of course, kailangan din natin ng tissue. Ang daming kailangan, so wag na lang. <laughs> Joke lang. Di tissue, ano lang yan, kung wala naman kayong tissue or whatever, bahala na kayo sa life nyo. Problema nyo na yan. So, ayan. So, now, yung first step na gagawin natin, guys, no? Kasi, magsistart na tayo ng ating treatment using the natural ingredients or natural yung materials coming from the kitchen. So, ang first natin gawin is yung lemon. So, yung isang buong lemon. Ito siya, o. Oh. Diba pinakita ko sa inyo yung isang buong lemon? Parang hangatiin mo siya. So, ayan. Isi-squeeze lang natin. Squeeze natin yung kanyang juice. Ayan. Ayan. Oops. And then, ihaluan natin siya ng lemon. Ay, sorry. Ng honey. Let's arrange it. Ayan. And after that, mix natin siya using the spoon. Yan. Yan the reason why kailangan natin yung spoon kasi pang mix siya. Pang mixture siya ng ano natin. Materials na ginagamit. So make sure lang na creamy na siya. So ayan nakikita niya. Make sure na nahalo mo siyang mabuti. Para kasi minsan pag hindi mo siya nahalo ano siya? Watery. Watery yung masyado yung juice ng lemon. So, tendency na pupunta siya dun sa eyes mo. So, ma-happy siya. 
Kaya ingat ka din. Ingat ka rin masyado. Huwag mo masyadong magaling inyo pag-apply. Yung pag-apply. Yan yung application mo. So, ayan. Pag one screen na siya. Wait. Ready to apply na siya, guys. So, now I'm going to use my applicator. So, pwede natin siyang ano, no? Itatouch natin siya sa scalp. Tingin. Kumaga yung buong scalp. Tagyan mo siya. Lemon kasi, pwede siyang ihalo sa mga hair oils. Kung meron kayong oils, pwede nyo siyang ihalo dun. Tsaka sa hair mask, pwede nyo siyang ihalo. So, ayan siya. Oh. Yan yung sinasabi ko, di ba? Mapunta siya sa my ating eyes. Kaya dapat careful. So, ayan. Pag once na-apply nyo na siya lahat ng honey tsaka lemon, kailangan natin siyang spray ng water para mas ma-spread pa natin yung in-apply natin honey tsaka lemon. Tapos yung massage lang natin guys. Massage natin yung ating hair, yung scalp natin for circular motion. Kasi pag once minamassage mo yung scalp mo uh, by circular motions, it helps kasi nakakatulong siya to call this, to to enhance the blood circulation. So nakakatulong siya doon pa na mag, mabilis pa mag-grow yung hair mo at the same time. Uh, ano siya? mas nagiging healthy yung scalp mo. So now, kailangan na natin siyang i-babad mo na natin siya ng mga 10 minutes. I-clip lang natin. So, ayan. Oh! Babad mo lang siya ng 10 minutes. Tapos, co-cover natin siya. It's a food wrap. yung food wrap o yung plastic wrap na yan pwede natin siyang gamitin kasi kailangan natin magkaroon ng heat kasi yung heat guys nakakatulong niya siya para mas mag-penetrate pa yung treatment so ayan guys uh, so nakababad na yung ating honey siya ka yung lemon so ngayon i-explain ko sa inyo kung bakit nare-recommend ko yung honey para sa ating hair kasi yung honey rich yun siya sa tinatawag natin na emollient siya ka yung mittens properties So, ano ba yung mga emollient tsaka humectant properties? Yung sinabi natin, emollient, ito yung mga nagbibigay ng shine, gloss, softness sa hair follicles natin. the same time, katulong siya sa pag-grow ng ating buhok. And the same, yun. So, yung humectants naman, guys, yung humectants, siya naman po yung nag nalagay ng moisture. Kasi yung nawawala ng moisture yung ating hair. So, presence po siya sa humectants properties na makikita dito sa honey. So, sinatawag natin na honey, which is Belly Bee brand. Ay, ay, nag-promote na ako ng brand. No, I don't care. Basta yun yung pwede natin makuha. At the same time, yung honey, sobrang maganda siya kasi Kumbaga, mini-maintain niya yung softness, yung shine, yung shine ng buhok. Kaya dapat regular natin siya ginagamit. At least once a week, it's a good recommendations para gusto natin na-maintain yung ating mga yung buhok natin. Gusto natin ma-maintain na maganda siya lagi, soft and shine. So, yan. Honey is the best. 
Yo. So yun guys, I'll also explain ko rin sa inyo kung bakit I recommend this nare-recommend ko yung lemon. Kasi guys, yung lemon, pwede natin siyang i-mix sa atin kung meron tayong mga hair oils na nilalagay. At the same time, kung meron tayong uh, hair moisturizers or hair treatments, pwede po natin i-mix to yung, yung lemon na to. Kasi nakakatulong to to promote hair growth. At the same time, mayaman yun siya sa citric acid na nagpe-prevent siya ng hair. Nagpe-prevent siya sa ating hair follicles na mag kumbaga nilalesen niya yung, I mean what I'm trying to say is, pinapatibay niya yung kapit ng buhok dun sa roots para hindi siya easily na matanggal or mag hair fall. Kasi nga, yun yung, yung purpose kung bakit nare-recommend ko yung lemon kasi tinutulungan niya. At the same time, ina-unclog niya, ina-unclog niya yung, niya yung hair follicles ng buhok, yung parang, iba yung hair to na nakapaligid yun dyan so once nililinis niya yan para hindi hindi nahihirapan yung buhok tsaka mabilis siyang magtumubo yung grow niya hindi kumbaga hindi siya nasasakal so the tendency kasi pag madumi yung areas na to sa, sa buhok natin nasasakal yung buhok so ngayon yung mini paste tumutubo siya instead na tumutubo siya ng ganito kalaki since since na nasasakal na siya tumutubo na lang siya ng ganito kaliit so yun yung purpose kung bakit nare-recommend ko yung lemon kasi nililinis niya yung paligid ng buhok mo ng root, sa root area or sa hair follicles ng hair mo so pag once na grow na ito it grows in a normal size kung bagay yung normal size talaga ng hair mo yun yung tutubo hindi siya na apektuhan or hindi siya na namimipis ng pain it's because nasasakal siya dahil na puro unclog or or madumi yung area ng hair follicles natin. At the same time, yung lemon, nakakatulong din siya sa flakes. Kung may dandruff kayo, flaky yung hair nyo, or masyadong oily yung scalp nyo. So, nakakatulong dun yung lemon na dinisin. So, ayan guys, natapos na yung aking pa, uh, 10 minutes. Natapos na yung 10 minutes ko. Winash ko na siya. Uh, yung ginawa ko, hindi siya sinampu. Winash ko lang siya with a running warm water para at least ma-remove natin yung yung honey. Kasi alam niyo naman yung honey medyo sti sticky siya. So, ayan. So, now, ganyan na po yung hair ko. Kasi, comb natin siya. Yeah. The reason why I'm using this comb, kasi ano siya, detangling comb siya. Especially kung sobrang dry na yung hair mo, like mine. Kasi ilang dahil na itong na-bleach na before. So, ito kasi nakakatulong siya. Like, kasi kapag yung normal brush na ginagamit natin, it's hard for us to comb. So, at what you can see, guys, after ko maglagay ng lemon, in my own case, no, na-feel ko talaga na nag-soft na siya. And it's easy for me to comb. Like before, kasi ang hirap nyo nito i-comb, eh. Tagal kaya ko pang bumibig ganyan-ganyan. So, ngayon, it's just like in a gentle way. Nakakomb ko na siya. And another tips, pag nakakomb tayo ng hair natin, make sure na nagsistart tayo sa pinaka-bottom dito sa pinaka-ends ng hair natin huwag tayo mag-comb directly dun sa dito kasi normally nasa-stuck yung hair natin dito sa gitna so nahihirapan na tayo so make sure na from baba to, to the middle or sa gitna to pa hanggang sa pinaka-roots so dapat ganun po so again so again start from the ends going to the middle and to the top. Okay, nandiyan po sa likod. Start sa dulo. Gitna. Tsaka sa taas. So, ayan. So, make sure na i-comb muna natin siya before we undergo to the next treatment. The same time, kaya natin kinukomb yung hair kasi kailangan natin tanggalin yung excess water. Kasi huwag natin i-apply yung mga treatments natin na meron pang too much water dun sa hair natin kasi minsan magkakosyon sa na kung bakit hindi effective yung product, kung bakit hindi effective yung treatments na nilalagay natin sa hair natin. It's because yung water kasi parang ano siya, binabalot niya yung hair mo. So instead na papasok yung hair yung treatment directly to dun sa the hair, nahihirapan siya. It's because of too much water. Napapull out lang lahat. So make sure na at 
Krista will dry yung hair. Basta yung hindi na tumutulo yung hair mo sa balikat mo or sa floor. So now guys, let's go for the next next treatment, yung pangalawang treatment natin. Yung apple cider. So yung kinagawa ko is 30 ml 30 ml ng water. Yan siya. And 15 ml ng apple cider. So ayan siya guys. Kumbaga one two parts of water and one part of apple cider. Yan yung next nating treatment. And of course kailangan natin siyang ilagay dun sa sa uh, bottle spray. Kasi pag hindi mo siya nilagay, nilalap ang ganyan apply again. Pag once dinaretso mo ito sa hip, so, nanon mo siya. Good luck kasi pupunta yan sa eyes mo minsan. Mahapid yan sa mata yung apple cider. So make sure meron tayong bottled water. Kung wala tayong ganitong bottled water, yung mga old cologne na mga may spray yun, di ba? So i-wash lang natin siyang mabuti. Tapos yun yung gaganyan natin. So ayan, so nung nga spray na natin siya sa hair. careful lang na mapunta sa ice kasi mahapdi mahapdi yung apple cider mapunta sa ice so ayan guys, na-explain ko lang sa inyo kung ano yung benefit na nakukuha natin dito sa apple cider why it's very important sa book alam nyo guys, kasi yung apple cider na ito nakakatulong siya para patibayan yung ating buhok at the same time, binabalance niya yung pH level ng hair tsaka scalp ninonormalize niya yan yun yung benefits na nakukuha natin dito at nakakatulong din siya sa nangangati yung scalp mo at the same time may, meron kang flakes or dandruff it also help, nakaka-help siya na at least ma-reduce or ma-cure yung ma-cure nito ang ano yung itchiness tsaka flakes or dandruff na meron tayo sa ating scalp So, ayan guys, uh, natapos na yung 10 minutes natin for our apple cider with water treatments for today. So, ngayon, uh, gagawin ko na yung for the last one, which is the avocado mixed with olive oil. So, ayan. So, yun now, kailangan na mix na natin yung ating avocado. So, it's a whole avocado. So, I'm using only the half size niya. So, ayan. Anggalin natin siya dun sa shell. Make sure so yung avocado natin is ano siya, no? Yung talagang ripe talaga siya. Mas overripe na mas maganda eh para hindi ka mahirapan mag magmix. Kasi kung hindi pa siya ganun ka ripe, mahirap siya ano, buo-buo siya. So, better na ano naka so better na medyo super ripe talaga siya or sobrang hinog na hinog so ayan mix mo lang siyang mag so ayan guys so creamy na siya so ngayon nalagay na natin yung ating olive oil at least siguro mga isang cup nito mix natin siya ulit to make it more make sure na creamy siya make sure na talagang na mix mo mabuti yung avocado tsaka yung olive oil so yan at least pag nakita mo namang creamy so yan so yan guys um, lalagay na natin yung ating pinaka-last na treatment for the day is the avocado mix with olive oil. So, pwede na natin siyang kamayin. So, ayan. Apply na natin siya. Especially, concentrate tayo dun sa pinaka-ends ng hair natin. Kasi sila yung 
sila yung mga nangangailangan talaga ng moisture. Kumbaga sila yung need talaga ng mga treatments. No? Everything that treatments na nilalagay natin sa ating hair, make sure na concentrate tayo dagi dun sa pinakadulo. Kasi sila yung pinakailang-kailangan. Sila yung ops, pumunta sa, sa akin. Sila yung, kumbaga, hindi sila naaabot ng natural oil natin. Kasi meron tayo pong natural oil that coming out from our scalp that goes straight up to the middle of the hair. So, yung mga pinakadulo ng buhok, hindi na siya naaabot. The reason why na-discover yung mga oils, yung hair treatments, is because para dun sa dulo ng ating buhok. Kasi normally, no, yung wrong way attitude or way, wrong way of applying natin ng mga hair treatments is ganun tayo agad. Tapal lagi tayo dito sa taas. Which is hindi po yun. That is a, wow! Wait. That is a very wrong yam na nga. That is a very wrong attitude on applying hair treatments. Kasi minsan nagiging oily itong area na to. It's because tinambak natin yung treatments dyan. Yung mga oils dyan. Kasi i-alam naman natin na mayroong natural oils na kung malabas sa scalp natin. So ngayon, kung nilagyan mo na, tapos lalabas ulit yung oil from the scalp. So nagiging double oils na siya. Kung baga too much na yung oil na nalagay mo. So, nangyayari, nagiging oily. So dapat make sure na dulo ka lang. Kasi yun yung mga hindi naaabot ng natural oil. No? So, ayan, bababad natin ulit siya ng 15 minutes. 10 to 15 minutes. Ayan. So, lagyan ko siya ulit ng plastic wrap. Or thin wrap. Para. So, ayan, while nakababad yung ating last treatment, which is avocado and olive oil, I will explain to you why I recommend avocado and olive oil. So, avocado is like a superhero sa buhok. So, sinasabi daw, para siyang bayani sa buhok kasi yung, uh, yung avocado, avocado is rich po daw po siya sa fatty acid. So, alam niyo yung fatty acid? So, hindi ko pa rin siya alam kung ano yung fatty acids. Pero that's what I seen when I do a research. Diba? Nag-research pa si Bakla. So, ayan. At the same time, ang avocado, mas higher yung oil content niya compared dun sa olive oil. Kaya sinasabi dito na it is very, very, very good daw yung, yung avocado sa hair. It's because pwede siyang mag-moisturize. Nagbibigay din siya ng nourishment. At pinapatibay niya yung hair strength ng ating buhok. Diba? Hair strand ng ating buhok. Parang inulit ko lang. Hair strand. Ganon. Pinapatibay niyo yung ating hair strand. So, go back na tayo ngayon sa olive oil. Olive oil. Yeah. Yung olive oil is rich naman daw siya sa vitamin E. So, pag sinabi natin vitamin E, maganda yun sa skin and sa hair. So, pag sinabi daw regular use mo to, mas magiging maganda yung grow, yung tubo, yung grow ng buhok mo. Kung baga mas strong, mas soft, and shine. Tapos, yan na, sinasabi dito. Pro-provide siya ng shine, strengthen to dull hair and lifeless hair while controlling scalp irritation. So, ayan. So, that's that's the benefit we can get from avocado and olive oil. So, ayan. Babay, bab bababad ko muna siya ng 10 minutes. Tapos, balikan ko kayo mamaya. Isa style ko rin yung hair ko para at least makita niyo yung final result. Result hirapan ako magbigkas. Result. Yeah, perfect. Okay. So, ayan guys. Natapos ko na ng 10 minutes ko or 15 minutes ko sa pagbabad ng avocado with olive oil. So, ayan. As you can see, mas madali na po siyang suklayin. Kasi kung alam nyo lang sa totoong boy, sobrang dry na talaga ng hair ko. Pero, I'm going to it's because of the treatments, the natural treatments I use. Sobrang effective siya, I promise. Wala, wala pong halong biro. Especially siguro kung yung hair nyo hindi, hindi siya ganun ka chemically, chemically treated. Kung hindi kayo nag, 
biglish lagi, hindi kayo nag sa style ng hair lagi. So, sobrang ma-appreciate nyo talaga siya. So, ayan guys. <laughs> That's the final result. After ko siyang i-style yung hair ko. That's my hair for today. After natin mag-hair treatments ng natural ingredients. Ganyan po siya. At very shiny and soft. So, I encourage everyone to please try this at home. Please, malaki din po yung savings niya kaysa bumili po kayo ng mga nabibenta sa salons or yung mga over-the-counter. This one is mas mala malaking ano siya, savings na mangyayari. Yeah, pwede nyong ma-save. So, ayan. Sana nag-enjoy kayo at sana marami kayong natutunan ngayon sa ating videos and sana po lagi nyo po akong supportahan at lagi, lagi nyo pong i-subscribe, i-like at share yung aking YouTube channel para po at least mas dumami pa po tayo. Ayan, maraming maraming salamat po. Have a nice day and keep safe everyone.